வெளியேன் மற்றும் <laughs> டாக்டர் மணிமேகலை இருக்காங்க பிடாட்ரிஷியன் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் சாரதா இருக்காங்க மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் இருக்காங்க யூரோலஜிஸ்ட் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் இருக்காங்க கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் குடல் மற்றும் இறைப்பை நோய் மருத்துவர் டாக்டர் தமிழ்செல்வன் இருக்காங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் ஆ வணக்கம்ங்க நாங்க விருனர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் மேடம் சரிங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் ரேகா 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 உங்களுக்கு கேள்வி என்ன எனக்கு இப்ப போன் கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க மேடம் போன் கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா தொடர்ந்து பேசுங்க கன்சி வாகர பத்தி டாக்டர் மாட்ட கேக்கலாம் டாக்டர் ஷார்தா இருக்காங்க சொல்லுங்கமா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க போன் கேன்சர் போன் கேன்சர்னா இப்போ என்ன ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்களா ஆபரேஷன்லாம் பண்ணல மேடம் இப்போ தான் லேசா 5% தான் இருக்கு ஒரு 1 இயர் டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஓகே அதான் ரெண்டு வருஷம் ஜாப் பண்ணிருக்காங்க ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு மேடம் ஓகே அதான் கன்சீவ் ஆகலாமா என்னன்னு கேக்க போறேன் மேடம் ஆக்சுவலி அந்த மாத்திரைங்க வந்து இப்போ நிறுத்தி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கன்சீவ் ஆக கூடாதுமா ஓகே காலர் இணைப்பில் இருக்கீங்களா என்னென்னு தெரியல அந்த மாத்திரைகளை நீங்கள் நிறுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு வருடம் இடைவெளி கண்டிப்பாக ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ நான் விஜய் ஃப்ரம் காட்பாடியிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் விஜய் உங்களோட கேள்வி நான் குடல் நிபுணர்கிட்ட பேசணுங்க பேசலாங்க டாக்டர் ஹரிபிரசாத் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஏஜ் ஆகுதுங்க எனக்கு வந்து இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்துச்சு அது டெஸ்ட் பண்ண சொல்ல நீர் கட்டிக்கும் பிளஸ் தைராய்டு டேப்லெட்டா எடுத்துட்டு இருக்கோங்க நீ கட்டி டேப்லெட் எடுத்தோம் எனக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸா இருந்துச்சு அது சைடு எஃபெக்ட் ரொம்ப அதாவது உடம்பு வயிறு எரிச்சல் அதிகமா இருந்துச்சு பிளஸ் உடம்பு ஃபுல்லா வேர்க்குறு மாதிரி எல்லாம் வந்துடவே மாத்திரை எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க அதை நிறுத்திட்டு த்ரீ மந்த் கழிச்சு இருந்து எனக்கு நேச்சுரலாவே பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்துச்சுங்க இது என்ன பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு டூ டேஸ்ல இருந்து எனக்கு வந்து வயிறு ரொம்ப உபசமாகும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர்றது இந்த மார்பு கூட எல்லாம் வலி அதிகமா இது கீழே துணிஞ்சு கூட என்னால எதுவும் செய்ய முடியல அந்த அளவுக்கு பெயின் அதிகமா இருக்குங்க ஒரு டென் டேஸ்க்கு இது மாதிரி இருக்கு நான் வந்து ஒரு கோல்டான ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்ச அப்புறம் கொஞ்சம் சரியாகுது இது ரெண்டு மூணு சைக்கிளாவே இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகுது எதனாலன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டு நிபுணர்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் டாக்டர் இந்த வயிறு குமட்டல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் இல்ல இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது மென்ஸ்ட்ரேஷன் रिलेटेड ப்ராப்ளமா தான் தெரியுது ஓகே இருக்காங்க <laughs> 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 சொல்லுவாங்க <laughs> <laughs> இல்ல வந்து முட்டைப்பையில ஏதாவது கட்டி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா அது மாதிரி அது வந்து இப்போ நீங்க பாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா 
முட்டை உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு மாத்திரை போட்டால் சம்டைம்ஸ் வந்து சிஸ்டெல்லாம் நிறையா வரும் அதனால் கூட இந்த இஃபெக்ட் இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஏதாவது சிஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது சரியாக போனால் ஆக்சுவலாக சரியாக போயிடும் நீங்கள் வந்து அப் இதுக்கு வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் செகண்ட் சைக்கிளில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர்லாம் கம் வாட்டர் லிக்விட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்டுட்டு விட்டமின் இ சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இது டாக்டர் உங்க கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓமர் சலீம் மேடம் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி சார் குழந்தை பத்தி கேக்குறோம் மேடம் மூணு குழந்தை ஆ சரிங்க பூச்சி அடிக்கடி மூணு மாசம் ஒரு தடவை அந்த மருந்து பூச்சி மருந்து போட்டுட்டு இருக்கு ரெண்டு பாட்டில் ஒன்னு ஒயிட் கலர் ஒரு மஞ்சள் கலர் பேர் தெரியல சரியா இங்கிலீஷ் தெரியாது சரி டீ வார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆ சொல்லுங்க தொடர்ந்து வேற என்ன கேட்கணும் நீங்க டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் மணி மேக்ல இருக்காங்க பூச்சி தான் வயிற்றுல பூச்சி இருக்கு உட்ட போற இடம் தான் வந்துருது அது பூச்சி பக்கத்துல சின்ன சின்ன பூச்சிங்க ஓகே அது அரிக்கு அரிக்குதுங்கற மூணு மாசம் ஒரு தடவை மருந்து போட்டுட்டு தான் இருக்கு ஓகே மோஷன் போற வழியில பூச்சி வரது பாத்துக்கிங்களா நகம் <laughs> <laughs> வெட்டிக்கிறது அந்த நெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளார இருக்கிற திருப்பி திருப்பி அவங்க வாயில் வைக்கும் போது இன்னொரு வாட்டி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் மேபி மருந்து கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் சில நேரம் இந்த எல்லா துணியும் ஒரே வாட்டி போட்டு துவைக்க இல்லை ஃபேமிலியில் மற்றாளுக்கு கூட வரலாம் அதனால ஸோ ஒரே நேரத்தில் ஃபேமிலி மொத்தம் டீ வார்மிங் பண்ணால் பெட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக சுத்தம் ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுகிறீங்க முருகேஸ்வரி கேள்வி என்ன சரிங்களா <laughs> வளர்ச்சி பாதிக்கும் மூல வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி எல்லாம் அது வரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த குழந்த பிறந்தோடனே அதுக்கும் செட் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே குழந்த பிறந்தோடனே ஒரு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லி டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம்ங்க லைனில் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் ஆ என் பேர் சுதாகர் நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சுதாகர் கேள்வி என்ன ஐ வுட் லைக் டு ஸ்பீக் டு த யூரோலஜிஸ்ட் பேசுகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் Uh, and like in the left testicle irkling even though i am wearing any uh, loose clothes i still feel that is kind of you know or suppress pandra mari or feeling seri adho tight ta potta mariye irukum if if i am in some other work if i don't focus on it i am okay 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 but if i focus little bit i feel very uncomfortable it is not actually a pain actually uh, it's kind of or mari iruki pudicha mariye or feeling irukum இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது இது எவ்வளோ நாளாக இருக்குது உங்கள் என்ன ஏஜ் ஐ ஆம் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் த பாஸ் அபவுட் த த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஓகே ஏதாவது அக்யூட் சிவியர் பெயின் மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சா ஒரு எபிசோடு ஏதாவது இல்லைங்க பெயின் எதுவுமே இருக்குல்லைங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங்காக இருக்குது ஈவன் தோ ஐ ஆம் வேரிங் பாக்ஸஸ் நீங்களே சொன்னீங்க 
அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் இந்த ஏஜில் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு டு அண்ட கோன் அல்ட்ராசவுண்ட் அது ஸ்க்ரோட்டம் இட்ஸ் கால் டாப்ளர் அது ஸ்க்ரோட்டம் அது ஸ்க்ரோட்டம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீல் சே இட் இஸ் நார்மல் ஃபஸ்ட் வீ ஆர் டு அண்ட் கோ டாப்ளர் ஆஃப் த ஸ்க்ரோட்டம் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஆ வணக்கம் மேடம் நான் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் விருத்தாச்சலத்திலேருந்து வெண்ணிலா பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க வெண்ணிலா கேள்வி என்ன ஆ என்னோட சன் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் ரன்னிங் மேடம் டிப்ளமா சொல்றேன் அவன் இப்போ காலேஜ் போயிட்டு இருக்கான் சரிங்க லைட்டா வந்து இந்த கண்ணுக்கு பக்கத்துல புதுவரத்துக்கு கீழே கொஞ்சம் அடிபட்டு இருக்கு அது வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணணும் சார் கிட்ட கன்சல்டிங் கொடுக்கணும் கேட்கலாம் மேடம் தமிழ் செல்வன் இருக்காங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அடிபட்டு இப்போ ஒன் இயர் ஆகுது சார் ஒன் இயர்ல வந்துட்டு சலும் ஸ்டிச்சு ஒரு டூ ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருக்காங்க அது வந்து ஃபிராக்சர் தெரியுதுங்களா பையன் வந்து டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் ஸ்டைனஸா அவன் ஃபீல் பண்றாங்க சார் கண்ணுமா <laughs> <laughs> ஓகே இல்லை எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வாங்கம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் பார்க்க முடியும் உங்களால் சரிங்களா எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டாக்டர் தமிழ் செல்வன் நீங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் சொல்லுங்க யார் பேசுகிறீங்க உங்களோட கேள்விகள் அத்தனையுமே கால் பண்ணி பேச வேண்டிய நம்பரை நான் ஞாபகப்படுத்திடுறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுகிறீங்க ஆ சுனிதா பேசற மேடம் சார் சொல்லுங்க சுனிதா கேள்வி என்ன அதுலயே மருத்துவர்ட்ட பேசணும் பேசலாம் டாக்டர் ஷார்தா இருக்காங்க மேடம் நான் வந்து ஒரு 4 मंथ्स வந்து டைம் கன்சியூம் மேடம் சோ அந்த मंथ्स வந்து ஓபிகே அப்படி ஒரு டெஸ்ட் வாங்கிப்போம் அது எப்படி யூஸ் பண்றது அது வந்து நிஜமாவே யூஸ் ஆகுமா அந்த ஓவர் என்ன மேடம் உங்க டெலிஃபோன் லைன் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல இன்னொரு வாட்டி தெளிவா சொல்ல முடியுமா சிக்னல் கேட்டதுக்கு வந்துட்டு என்ன கேட்டிங்க அதாவது ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா அதாவது நான் ஒரு 6 4 मंथ्स ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க மேடம் டு செகண்ட் பேபிக்காக ஓகே சொல்லுங்க இந்த मंथ வந்து ஓவலியூஷன் பிரெடிக்டர் கிட் ஒன்னு வாங்கி வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இன்டர்நெட்ல படிச்சிட்டு தான் வந்து பார்த்தோம் ஓகே இது நிஜமாவே யூஸ் ஆகுமா அது பர்టిక్యులரா இப்போ எனக்கு டே 15 ஆகுது இல்ல உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் கரெக்ட்டா வருமா பாசிட்டிவா இல்ல இல்ல உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் கரெக்ட்டா வருங்களா ஆ வரும் மேடம் டேட்டானா கரெக்ட்டா வந்துருமா அது வந்து வேரி ஆகும் அதாவது 26 27 28 29 அப்படி நாலு நாள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது கரெக்ட்டா பிரெடிக்ட் பண்ண முடியாது கரெக்ட்டா 28 டேஸ் இல்ல 30 டேஸ்ல கரெக்ட்டா வர மாதிரி இருந்துச்சுனா நீங்க அதுல இருந்து 14 டேஸ் முன்னாடி பாத்தீங்கனா வரும் டாக்டர் உங்க கேள்விக்கான பதில் கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம்ங்க லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ ஹலோ உங்க பேர் சார் மாரியேஸ்வரன் அசலங்க சார் என்ன கேள்வி உங்களுக்கு தர்மோ குடல்ல மருத்துவத்துக்கு பேசணும் மேடம் டாக்டர் ஹரி பிரசாத் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ டாக்டர் சார் ஆ சொல்லுங்க சார் என் பொண்ணுக்கு 23 இயர்ஸ் ஆகுது சரி சோ சமக் பெயின் அப்படினா கன்சல்டன்ட் டாக்டர் ம் அவர் என்ன சொல்றாரு ஹி ஃபீல் இட் இஸ் சம் ஆல்சர் டைப் லைக் தட் ஹி ஹஸ் டோல்ட் சரிங்க பட் என்ன பக்க அகமக்கறங்க என்ன சொல்றாங்க மருந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த ஈஸ் ஃபேக்ட் அந்த மருந்து மாதிரி இருக்க முடியுங்களா டாக்டர் புரியல வாமிட்டிங் <laughs> வாமிட் பண்ண வாமிட்டா வாமிட் பண்றாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு அட்டேஷன்ல சரி weight loss பண்ணல இருக்குங்களா சார் weight loss இல்ல இல்ல டாக்டர் நல்லா தான் இருக்கா பசில நார்மலா எடுக்குதுங்களா ஆ பசில நார்மலா எடுக்குது சரி பெயின் கிளர்ஸ்ல அடிக்கடி யூஸ் பண்ற பழக்கம் இருக்குங்களா ஏதாவது 
வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்களோட கேள்வி என்னங்க எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நீங்க எனக்கு வந்து தைராய்டு பத்தி கேக்குறேன் மேடம் தைராய்டு கேக்கலாம் டாக்டர் நானே இருக்காங்க சொல்லுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆயி 6 मंथ ஆகுது மேடம் சரி அப்ப தைராய்டு நான் எங்க வீட்ல இருக்கும்போது அம்மா வீட்ல இருக்கும் தைராய்டு செக் பண்ணல பட் இப்போ மேரேஜ் அப்புறம் வந்து டேட் தள்ளி தள்ளி போச்சு அதனால போய் செக் பண்ணோம் தைராய்டு இருக்கு தான் சொல்லிட்டு டவுட் பண்ணி தைராய்டு செக் பண்ணா தைராய்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி கருமூட்டு <laughs> மகளிர் <laughs> <laughs> மூச்சுறதோ <laughs> இல்ல <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> வணக்கம் சார் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நான் சென்னையில டாக்டர் கிட்ட பேசணும் பேசலாம் டாக்டர் கௌதம் அண்ட் இருக்காங்க சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் நான் 62 இயர்ஸ் ஓல்ட் ஒரு மெடிக்கல் செக் அப் பண்ணல ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கறாங்க சரி அதுக்கு நான் என்ன ட்ரீட்மென்ட் பண்ணனும் டாக்டர் இல்ல என்ன ஏஜ் சொன்னீங்க 62 இயர்ஸ் க்கு ஆக்டிவ் ஹேபிட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு யூரின் போறது பொறுத்து இருக்கு ஏதா சரமா இருக்குங்களா ஒன்னு <laughs> 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 வணக்கம்ட்டி <laughs> வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேம் உங்கள் பேருங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ 
வணக்கங்க உங்க பேரு லைன்ல இருக்கீங்க டிவி பார்க்காதீங்க என்ன கேள்வி எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நாமா என்ன கேள்வி உங்களுடையது எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நீங்க ஆ குழந்தை இல்லை மேம் குழந்தை டாக்டர் கிட்ட பேசணும் அப்ப பேசலாம் டாக்டர் शारदा இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா நான் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா மேம் மேரேஜ் ஆகி 4 வருஷம் ஆகுது நான் குழந்தை இல்ல ஓகே இது இதுக்கு முன்ன ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து கன்சீவ் ஆகி அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு எவ்வளவு மாசத்துல அபார்ஷன் ஆச்சுமா புரியலங்க மேம் எத்தனை மாசத்துல அபார்ஷன் ஆச்சு மூணு மாசத்துல ஒரு டைம் அபார்ஷன் ஆச்சு மேம் இன்னொன்னு என்ன <laughs> 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 சார் <laughs> நீங்கள் சொல்கிறது வந்து சொல்கிறது கஞ்சனட்டல் ஹேர்னியான்னு சொல்கிறீங்கப்பா இது போ அது வந்து கஞ்சனட்டல் ஹேர்னி அதாவது குடல் இறக்கம்னு சொல்லுவாங்க அது பிறவிலேருந்து இருக்கிறது பிறவிலேருந்து இருந்தால் வந்து ஏர்லியாக வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது இதே வந்து லேட்டாக வருதுன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பண்ணலாம் பட் இது வரைக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து குழந்தைங்கள் அறுவை சிகிச்சை டாக்டர் பார்த்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்கப்பா ஓகே குழந்தைகள் நல்ல அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை பார்த்து கண்டிப்பாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவை அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க எடுத்துட்டேங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த மாசம் போனோ ஒரே ஒரு டைம் தாங்க இருந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு இது தான் டிராப் தான் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு ब्लड எந்த ஒரு இதுமே இருக்குறது இல்லங்க டேப்லெட் சாப்பிட்டே இருக்க எந்த ஒரு இதுமே தெரியல இது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வயசுல ஏதாவது இருக்கானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க முட்டைப்பையில நீர் கட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கானே அதுக்கு அப்புறம் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணனும் சரி மேடம் சோ இது ரெண்டையும் பாத்தீங்கனா தெரியும் அப்புறம் weight குறச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தானா வந்து weight weight குறைக்கணும் எக்ஸர்சைஸ் பண்ணனும் இது ரெண்டு பண்ணீங்களா கொஞ்சம் ரெகுலரைஸ் ஆகும் ஓகே டாக்டர் உங்க கேள்விக்கு பதில் கொடுத்திருந்தாங்க டாக்டர் शारदा அவர்கள் கிட்ட தான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் ஆசை பண்றேன் டாக்டர் प्रेग्नன்சி டைம்ல வந்து நிறைய பெண்களுக்கு அரிப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க உடல்ல அப்படின சொல்றாங்க இது என்ன காரணத்துனால டாக்டர் அது एक्चुअली यूजुअली 5 मंथ्स க்கு மேல தான் அந்த அரிப்பு வரும் ஏனா அந்த 5 मंथ्स க்கு மேல தான் வந்து அந்த ஸ்கின் அப்டோமினல் வால் ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்குறதுனால அந்த ட்ரைனஸ் அண்ட் இச்சிங் அதனால வருது அதோட வாம் அது வந்து நார்மல் நார்மலாக ஆஸ் யூஷுவல் பாத் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் போதும் மாய்ச்சரைசர் போட் போட்டுக்கணும் வேறு எதுவும் கோகனட் ஆயில் அந்த மாதிரி கூட போட்டால் போதும் அதோட வாமிட்டிங் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா லிவர் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா ஏன்னா ப்ரெக்னன்சிலேயே ஒரு நார்மல் இது ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது அது இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது பிபியோட இரு பிபி இருக்குது அதோடு இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா நம்ம அதுக்கு உண்டான பரிசோதனை எல்லாம் பண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகே கண்டிப்பாக அதாவது யூஸ்வலாக நடக்கிறது நார்மல் கூடவே சில சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம டாக்டர் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேருங்க கேள்வி என்ன கேள்வி மேடம் ஓகே அந்த டிவி வாலியும் கம்மி பண்ணுங்கம்மா டிவி பார்க்காதீங்க சரி எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் மேடம் குழந்தைக்கு பையனுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு ஃபிக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு வயசு என்ன ஆகுது அவனு வயசு 9 வயசு ஆகுது கேக்குறதுக்குள்ள வந்துச்சு கேக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துது 
சொல்லுங்க மா முதல்ல எப்ப வந்தது ஃபிட்ஸ் குழந்தைக்கு முதல்ல பிறந்த வீட்டுக்கு வந்துச்சு பிறந்த அன்னைக்கு பிறந்த அன்னைக்கு வந்திருக்கு உங்களுக்கு டெலிவரி ஆறதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருந்ததாமா லேட்டா இல்ல ரொம்ப வலி இருந்துட்டு லேட்டா டெலிவரி ஆச்சா ரொம்ப லேபர் பெயின் டெலிவரி ஓகே சுகப்பிரசவமா இருந்ததா இல்ல ஆபரேஷன் பண்ணி எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன் பண்ணி எடுத்தாங்களா இல்ல ஏதாவது ஃபோர்செப்ஸ் மாதிரி ஏதா போட்டாங்களா சுகப்பிரசவம் ஓகே உங்களுக்கு அந்த ஆயுதம் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணாங்களா கேக்குறாங்க டாக்டர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் ஏதா ஆயுதம் போட்டு தான் எடுத்தாங்க ஓகே குழந்தை பிறந்த உடனே அழுததா இல்ல கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டு ஐசியுல வெச்ச மாதிரி ஆக்ஸிஜன் வைக்கிறது எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சாமா இல்ல அழுது ஆனா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அழுது அழுக விடவே இல்ல ஓகே ஐசியுல ஏதாவது இருந்திருக்காமா குழந்தை இல்ல உங்க கிட்ட இல்ல ஐ அந்த மர்னாலே போய் அங்க அஞ்சு நாள் பெட்ல வச்சு தான் கொண்டு வந்தோம் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வளர்ச்சி எல்லாம் எப்படி இருக்குமா குழந்தைக்கு வளர்ச்சியில கூட கொஞ்சம் தாமதமா நடக்குதுன்னு தோணுதா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஆனா நம்ம பேசுறது ஸ்கூலுக்கு போறாங்களா ஸ்கூலுக்கு போறாங்களா போறா யாரையும் எல்லாரும் கூட நல்லா கலகலப்பா பேச மாட்டேங்கிறாங்க கேக்கலாம் இப்பயுமே வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா வருதுன்னா மெடிசின்ல இருந்துட்டோம் இன்னும் வருதுன்னாக்கா மேபி நரம்பு டாக்டரை ஒரு வாட்டி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கலாமா சம்டைம்ஸ் பொது மருந்து ஆட் பண்ணாலோ இல்ல இருக்கிறத டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கலாம் வளர வளர வந்து இந்த வெயிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி டோஸ் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நம்ம பழைய டோஸே கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது கூட ஃபிட்ஸ் திருப்பி கண்டினியூ ஆகலாம் அது ஒன்று அப்புறம் இந்த யார் கூடவும் மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த பிஹேவியரல் கைடன்ஸுக்கு கூட நீங்கள் போகலாமா ஓகே கண்டிப்பாக ஒரு அசஸ்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறது டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க நரம்பியல் மருத்துவரை நீங்கள் பார்க்கணும் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் ஹலோ உங்கள் பேருங்க ஹலோ அம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி கேள்வி என்ன பேசலாமா உங்கள் வாய்ஸ் ஆ தொடர்ந்து பேசலாம் கேட்கலாம் எடுத்துமா <laughs> 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 தொந்தரவா இருக்கு <laughs> 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 தப்பில்லமா <laughs> 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 வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க தொடர்ந்து <laughs> 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 இந்த உள்ளார ஏதாச்சும் இருக்கும்போது தான் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் டெரட்டோமாக்கு யூஸ்வலி அது ரொம்ப அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வராது வேறு ஏதாவது இந்த ரெகுலராகவே ஃபுட் ஹேபிட்ஸால் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க உங்க நீர் நிறைய சேர்த்துக்கலன்னா கூட கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கலாம் அண்ட் ரொம்ப ரிஃபைன்ட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றச்சையும் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கலாம் கீ கீரை வகைகள் இது மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் இன்டேக்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணினாக்கா செட்டில் ஆகுதுன்னா 
பரவாயில்ல இல்லை தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்கன்னு அதுக்கு ரெ இவால்யூட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுமா ஓகே உணவு முறையில் மாற்றம் தேவை கண்டிப்பாக கீரைகள் காய்கறிகள் நாற்றத்துகள் ரொம்ப ஆட் பண்ணுங்க தண்ணீர் நிறைய கொடுங்க அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையில் இருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற இன்னைக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க செல்வமணி உங்களோட கேள்வி சொல்லுங்க இருக்கா <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 அடிக்கடி போறது கொஞ்சம் சுருங்கி அடிக்கடி யூரின் போற மாதிரி இருக்குங்கப்பா ஸோ அதனால் கரெக்டான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் தேவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் யூரோஃப்ளோ பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து யூரனில் டிபி இருக்காங்கிறதுலாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அதனால் யூரோலஜிஸ் யாரோ பக்கத்தில் போய் பார்த்து இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணிங்க ஓகே நீங்கள் என்னென்ன பரிசோதனைகள் பண்ணும் அப்படிங்கிற விளக்கம் வந்து டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ உங்கள் பேருமா தீப்தி தீப்தி கேள்வி என்ன தீப்தி டாக்டர் ஷாரதா இருக்காங்க பேசலாம் நாங்க <laughs> 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 ஓகே குழந்தை சுத்தின தண்ணி அளவு கரெக்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா ஆ தண்ணி எல்லாம் இருக்குது அதனால ப்ராப்ளம் இல்ல பிபி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல பிபி இல்ல இல்ல அதெல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு இந்த வெயிட் தான் குறவுன்னு சொல்றாங்க வெயிட் வந்து இப்ப 1800 கிராம் இருக்கு குழந்தை அது एक्चुअली கரெக்டா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த मंथல பாக்குற ஸ்கேன் வந்து 3 வீக்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 मंथஸ் குளார பார்த்த ஸ்கேனை வெச்சு இப்ப எவ்வளவு இதுன்னு கணக்கு போட்டு பார்த்தா தான் கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கேன் தான் வந்து ஃபைவ் டேஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த சீரியலாக பார்க்குறதுல கரெக்டாக இருக்குன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லை அதுலேயே டவுட் இருக்குதுன்னா நீங்கள் டாப்லர் பண்ணி பார்த்துட்டு குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயப்பட வேண்டாம் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க சார் மேடம் நான் பையனுக்கு பண்ண வெயிட் ஆகுது மேடம் சரிங்க அது மார்பகம் ஒரு சைடு வீங்கி இருக்குது அது கேட்கலாம் டாக்டர் கிட்டே பேசணும் ஓகே இரண்டு நிபுணர்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல பீடியாட்ரிஷன் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் அடுத்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அவங்க ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் நாம கேட்கலாம் ஆலோசனை முதல்ல டாக்டர் நளினி அவங்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு வயசு ஆகுதா பையனுக்கு ஒரு பக்கம் மட்டும் வீங்கி இருக்கா பையன்களுக்கு வளர்ச்சி வரும்போது இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சினால ஹார்மோன் மாற்றத்தினால இது மாதிரி கொஞ்சம் வீக்கம் வரும் அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் ஒரு தடவை ஒரு டாக்டர் கிட்ட காட்டி அவனுடைய இந்த விரை எல்லாம் சரியாக வளர்ந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்போ மேடம் கீழே மேடம் ஆமாம் ஆமாம் அது டாக்டர் கிட்ட நார்மலாக இருக்குது மேடம் செக் பண்ணிட்டோம் சரி அப்போ நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் 
இது வளர வளர தானாவே குறைஞ்சு போனாலும் போயிடும் முழு வளர்ச்சி முடிஞ்சு ஒரு பதினேழு வயசு மாதிரி ஆகும்போது இது போகலைன்னா அப்போ அதுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போதைக்கு நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது தானே குறைஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போதைக்கு கவலை வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் டாக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் அவங்களோட ஆலோசனை கூடவே எடுத்துக்கலாம் இதற்கான சிகிச்சை முறை என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை இப்போதைக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன்னா பன்னெண்டு வயசு போதும் ஒரு சைடுங்கிறாங்க இன்னும் அந்த அடலசன் பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகல ஓகே ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்கூல் போயிங் இயர்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதற்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இந்த கைனக்கோமேஷியான்னு சொல்லுவோம் கைனக்கோமேஷியாங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபீமேல் லைக் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் மேல்ஸ் அது மேடம் அவங்க சொன்னது மாதிரி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா டெஸ்டிகல்ஸ் லிவர் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா அது சில பேருக்கு நார்மலாகவே வரும் அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி லைப்போசக்ஷனோ இல்லை வந்து சர்ஜரி பண்ணியோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதற்கு பிறகு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் என்னக்கா அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேலன்ஸ் வரும் ஓகே அதனால் வந்து ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கூல் அவுட்புட் பர்ஃபார்மன்ஸோ காலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸோ நல்லா இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அது சர்ஜரி பண்ணியும் அது ஒன்றும் கேன்சர் ஆகாது அதே மாதிரிலாம் வராது பட் இட் இஸ் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இதுக்காக ஓகே பதினாறு வயது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மேற்கொண்டு இந்த தொந்தரவு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேருங்க என் பேர் முத்துமாரி நாங்கள் மதுரையில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க முத்துமாரி கேள்வி என்ன குடல் நோய் மருத்துவர்கிட்ட நான் பேசணும் டாக்டர் ஹரி பிரசாத் இருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு ரெண்டு வருஷமா அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி இதுக்குரிய உணவு முறைகள் என்ன சில நேரம் அதிகமாகுது சில நேரம் குறையுது மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டா சரியாகுது இல்லைன்னா கொஞ்சம் நஷ்டமா இருக்கு நெஞ்செல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு தொடர்ந்து இந்த அல்சர் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாமா இல்ல எப்படி என்னன்னு கேட்கறதுக்காக போன் பண்ணுங்க சிம்டம்ஸ் வந்து வயிறு வலி இருக்கு காரம் ஏதாவது சட்டா வயிறு வலிக்குது டேப்லெட்ஸ் வந்து சில ஒத்துக்காத ஆன்டிபயோட்டிக் பவரான டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா உடனே வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுறது சரி இந்த மாதிரியான சிலது இருக்கு சில நேரம் நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அப்ப வயிறு வலி இல்ல வணக்கம்ங்க <coughs> 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 வருதாம <laughs> 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 ஓகே யூ ஒன்றும் ஸ்மெல் எல்லாம் வரலன்னா ப்ராபபிளி அது ஒரு ஏஜ் கொஞ்சம் அர்லியர் தான் சிக்ஸ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் அர்லி தான் பட் மேபி அது நார்மல் ஃபினாமினனாக தான் இருக்கலாம் மேபி கைனிகாலஜிஸ்ட் வாய்ஸ் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் சொன்னாங்களா இல்லை ஃபஸ்ட்டு இப்போ கண்டினியூஸாக த்ரீ வீக்ஸ் மூணு வாரத்துக்கு அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி என்னென்னு பார்க்கணும் இல்லாட்டினா வந்து இந்த பூச்சி அஃபெக்ட் இருந்தா கூட அது மாதிரி வரும் இல்லை யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்னாலையும் அப்படி வரும் ஏன்னா இந்த மோஷன் போகிறதும் யூரினரதும் க்ளோஸாக இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து டயட்டில் கொஞ்சம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த அந்த ரெண்டு பாதையும் வந்து இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வர பாதை வெஜைனா வந்து கிட்டக்க இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ நம்ம பர்சனல் ஹைஜீனில் கொஞ்சம் நீட்டாக வச்சுக்கணும் அதில் இருக்குன்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே சார் அவங்க துணிகள்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் கூடவே வந்து நிறைய தண்ணீர் கொடுக்கறது நல்லது அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 
basically uh, diabetic patient okay if a scan on it now general check up la tharandu pesunga adha adha enlarge the prostate nu irukke கேக்கலாமா ரெஸ்டி டாக்டர் கௌதம் இருக்காங்க உங்களுக்கு மாதிரி எல்லாரும் தெளிவா கேள்வி கேட்டா சந்தோஷமா இருக்கும் ரெஸ்டி ரெஸ்டி வந்து பிளாடர் இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு யூரின்ல ரெஸ்டுவல் பிளாடர் வால்யூம் எவ்வளவு இருக்கு एक्चुअली பிவிஆர் னு சொல்வாங்க 45 45 கிராம் என்ன ஆச்சு சரி சரிங்க நான் டைனோ 0.4 மாத்திர 15 இயர்ஸ் எடுத்துறேன் சரிங்க இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணனும் இல்ல நீங்க ரெஸ்டுவல் யூரின் வால்யூம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கல அது எவ்வளவு இருக்கு அது வந்து 4.2 mm இது 4.7 cm இது 3.6 cm சரிங்க சரிங்க இப்ப 10 10 வருஷமாவோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க 10 14 வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கீங்கங்களா டைனாம்பிரஸ் மாத்திரை அந்த ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு யூரின் போற சரமம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுங்களா அதுல நைட் நைட் வந்து ஒரு 4 டைம் சேர்ந்துங்க சரி இப்ப எப்படி இருக்கு அது ஒரே ஒரு தடவை எழுந்துறா ஆ வெரி குட் அப்ப நான் மாத்திர நல்லா கேட்டிட்டு இருக்கு கிட்னி ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கு நார்மல் கிட்னி ஆ லிவர் ஆல் பிளடர் ஓகே பேன்கிரியஸ் ஓகே எவ்ரிதிங் இஸ் நார்மல் இல்ல அப்ப நீங்க வந்து இந்த மாத்திர மட்டும் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க வேற ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லை நீங்க நல்ல மருந்து கேட்டிட்டு இருக்கு அதனால சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா நல்லா இருக்கு கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நல்லா மெயின்டெய்ன் ஆயிட்டு இருக்கு அதனால நீங்க தொடர்ந்து டைனாப்ரஸ் மாத்திர நீங்க சொல்ற மாத்திரை எடுத்துட்டு இருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல என்ன பண்ணனும் கேட்டிங்க மாத்திரை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க அப்படினு சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கு கான ஆலோசனை கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் மேடம் சென்னையில இருந்து சொல்லுங்க சார் கேள்வி என்ன மேரேஜ் 10 मंथ्स ஆச்சு மேடம் கன்சீவ் கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவரோட வைஃப்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு இருந்துச்சு மேடம் ஹைப்பர் தைராய்டு இருந்துச்சு இப்போ அத ரேடியோ ஐயோடின் கொடுத்து ஹைப்போ தைராய்டா மாத்திட்டாங்க சொல்லுங்க நான் ஜஸ்ட் நான் அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் கைனகாலஜிஸ்டும் கன்சல்ட் பண்ண மேடம் நோ கன்சீவ் ஆகல சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க டேப்லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க போலிக் பிளஸ் நார்மோஸ் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் கண்டினியூ பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 मंथ्स ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணனும் அப்படிங்கறாங்க ஒன்னு <laughs> 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 பட் நீங்க கண்டினியூஸா பாக்கணும் ஒரு 3 मंथ्स க்கு அப்புறம் கன்சீவ் ஆகலனா நீங்க போனீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி மாத்திர குடுத்துட்டு ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க தேவைப்பட்ட ஐயுஐ கூட சொல்வாங்க அது நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஒரு 2 मंथ्स வந்து நார்மோஸ் டேப்லெட்ஸ் குடுத்துறாங்க மேடம் அது கண்டினியூ பண்ணனும் ஆமா ஆமா அது போடலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அப்புறம் மட்டும் மேடம் ஒரு க்ளோம்னு சொல்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ் மட்டும் ஒரு டேப்லெட்ஸ் குடுத்தாங்க ஓகே இது இல்லாம ஃபோலிக் பிளஸ் வந்து ரெகுலரா ডেইলি ஏ அது அந்த க்ளோம் வந்து முட்டை உற்பத்தி ஆகற மாத்திரை தான் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல இப்போ வந்து வெறுமனே க்ளோம் மட்டும் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி சேர்த்து பண்ணுவாங்க ஓகே டாக்டர் உங்க கேள்விக்கான பதில் கொடுத்திருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே திங்கள் முதல் சனி கிழமை வரை இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் இனிக்கான நேரம் முடிந்தது மறுபடியும் சந்திக்கும் Rates by from it, Oshila, and other doctors, I'll be here to kill you.